ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഭരണഘടനയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ആ സമയത്ത് കൂടുതലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എക്സാംസ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇട്ടെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്കായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനാണെങ്കിലും എൽ ഡി സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പിന്നെ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നോട്ട്സൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഇപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിലാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മലയാളം പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിലൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടനയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഭരണഘടന അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും അവരവരുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ കംപ്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബേസ് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കിതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭരണഘടന വേണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് ഉടലെടുത്തത് ഉടലെടുത്തെടുത്ത് യു എസ് എയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉദിച്ചു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചു വന്നത് ബ്രിട്ടനിലാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായി ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നത് യു എസ് എയിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് നിയമപരമായി അമേരിക്കയിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്ന അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആകെ ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തി എഴുതുക ഇങ്ങനെ തിരുത്തി എഴുതിയ അമൻ ഇരുപത്തിയേഴ് അമെൻമെൻസിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് അമെൻമെൻസിനെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ഇവിടുത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പം എല്ലാ ആദ്യമായി ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ആശയം ഉദ് ഉടലെടുത്തു അത് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് അമേരിക്കയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭരണഘടനയായിരുന്നു അത് അതിൽ ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ എത്രയാ അതിന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും കൂടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് അമെൻമെൻസിനെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് അതാണ് ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന ആശയം വന്ന വന്നു അതിനുശേഷം അത് പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ന്യൂ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അറ്റ് ദ റേറ്റ് ന്യൂ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്ത രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവാര് ആരാണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ആര് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിത ഏത് ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നിയമസംഹിത അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിത ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഭരണഘടന ഏത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റിട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടന ഏത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിട്ടൺ ഭരണഘടന ലിഖിത ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുമാണ് ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭരണഘടന ഏത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭരണഘടന ഏതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതെന്ന് അതൊരു റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പഴക്കമുള്ള ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ളത് അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും അൺറിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഉള്ളത് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ആദ്യമായി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന രാജ്യമേത് അമേരിക്കയാണ് ആദ്യമായി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ കടമെടുത്ത ആർട്ടിക്കൾ ഏത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ കടമെടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഗ്രീസാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഗ്രീസാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് ആ മോഡേൺ ഡെമോക്രസി ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാട് മൂന്നും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഗ്രീസാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡെമോക്രസി ഇത് ഇത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് അടുത്തത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഗ്രീസാണ് ക്രീഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഗ്രീസിനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രേഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ അഥവാ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഗ്രീസിനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രേഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആലയം അഥവാ ഹോം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആലയം അഥവാ ഹോം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 
ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുമായി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഭരണഘടന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം നാളെ തൊട്ട് ബാക്കി ക്